मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इयत्ता दहावीच्या विज्ञान भाग एकमधील या प्रकरणावर आधारित काही ॲक्टिव्हिटी बेस क्वेश्चन कृतीयुक्त प्रश्न यातील पहिला प्रश्न एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉनचं रूपण दोन आठ दोन असे आहे यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा ॲन एलिमेंट हॅज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ॲज टू एट टू नाव आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन यामध्ये पहिला प्रश्न विचारला गेला आहे या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती वॉट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ धीस एलिमेंट दिलेल्या आकृतीचं निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक कवचामधील इलेक्ट्रॉनची संख्या मोजली असता ती एकूण बारा दिसून येते याचा अर्थ या मूलद्रव्याचा अणुअंक हा बारा आहे ॲटॉमिक नंबर ऑफ धीस एलिमेंट इज ट्वेल्व बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इट्स ॲटॉमिक नंबर एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा प्रोटॉनची संख्या म्हणजे अणुअंक असतो यातील दुसरा प्रश्न आहे या मूलद्रव्याची संयुजा किती वॉट इज द बॅलेन्सी ऑफ धीस एलिमेंट आपल्याला माहीत आहे की बाह्यतम कक्षेत असणाऱ्या संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या ही त्या मूलद्रव्याची संयुजा दर्शवते द बॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द बॅलेन्सी ऑफ पर्टिक्युलर एलिमेंट आपली अस्तक स्थिती ऑक्टेट स्टेट पूर्ण करण्यासाठी हे मूलद्रव्य दोन इलेक्ट्रॉन देण्याचा प्रयत्न करतं त्यामुळे त्याची संयुजा असणार आहे दोन बॅलेन्सी ऑफ धीस एलिमेंट इज इक्वल टू टू या मूलद्रव्याचा गण कोणता वॉट इज द ग्रुप ऑफ धीस एलिमेंट आपण या प्रकरणाचा अभ्यास करताना पाहिले आहे की बाह्यतम कक्षेत असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या म्हणजेच संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या ही त्या मूलद्रव्याचा गण क्रमांक असते द बॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ धिस पर्टिक्युलर एलिमेंट आणि इथे ती संख्या आपल्याला दोन दिसून येते त्यामुळे या मूलद्रव्याचा समावेश हा ग्रुप नंबर गण क्रमांक दोनमध्ये होणार आहे हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तात आहे टू विच पिरियड डज धिस एलिमेंट बिलॉंग यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पिरियड नंबर एकूण कवचांची संख्या कक्षांची संख्या ही त्या मूलद्रव्याचा आवर्त क्रमांक जो आहे तो दर्शवते इथे एकूण कवच संख्या जी आहे ती तीन आहे नंबर ऑफ शेल्स आर थ्री सो द पिरियड नंबर ऑफ धिस एलिमेंट इज इक्वल टू थ्री मूलद्रव्याचा आवर्त क्रमांक असणार आहे तीन या मूलद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्म खालीलपैकी कोणत्या मूलद्रव्यासारखे असतील आकृतीत तुमच्या लक्षात आले असेल की हे मूलद्रव्य म्हणजेच मॅग्नेशियम आहे ज्याचा अणुअंक ॲटॉमिक नंबर हा बारा आहे विथ विच ऑफ धीस फॉलोईंग एलिमेंट्स वूड धीस एलिमेंट रिझेम्बल एन सेवन बेरिलियम फोर ऑर्गॉन एटीन क्लोरिन सेवन्टीन या मूलद्रव्यापैकी बेरिलियम फोर या अणुअंक असणाऱ्या मूलद्रव्याशी मॅग्नेशियम जो आहे तो आपले रासायनिक गुणधर्म साधर्म्य जे आहे ते दाखवणार आहे कारण दोघांच्याही इलेक्ट्रॉन स्वरूपण्या रचनेचा आपण अभ्यास केला तर बाह्यतम कक्षेमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन जे आहे ते येतात दोन इलेक्ट्रॉन आल्यामुळे या दोघांचाही म्हणजेच बेरिलियम आणि मॅग्नेशियमचा समावेश हा एकाच गणामध्ये येतो आणि एकाच गणातील मूलद्रव्य ही सारखे रासायनिक गुणधर्म दर्शवतात दुसरा प्रश्न आकृतीचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा ऑब्झर्व द फिगर अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन इथे आपल्याला ए ही चौकट जी आहे ती रंगीत चौकट दाखवली आहे आणि त्या चौकटीत दर्शवलेला खंड आपल्याला ओळखायचा आहे आयडेंटिफाय द ब्लॉक्स शोन बाय बॉक्स ए या ए या चौकटीत दर्शवलेला खंड आहे एस खंड एस ब्लॉक त्या खंडातील कोणत्याही एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण लिहा राईट अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ धिस ब्लॉक एस खंडामध्ये येणारं एक मूलद्रव्य जे परिचयाचं आहे आपल्या ते म्हणजे सोडियम 
ज्याचा अणुअंक अकरा आहे आणि दोन आठ एक हे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन स्वरूपण आहे नागमोडी रेषा कोणती मूलद्रव्य दर्शवते विच एलिमेंट लाय अलॉंग ॲट दी बॉर्डर ऑफ झिगझॅक लाईन नागमोडी रेषेच्या अवतीभोवती धातू सदृश्य मूलद्रव्य असतात द मेटलॉइड एलिमेंट्स लाय अलॉंग द बॉर्डर ऑफ दी झिगझॅक लाईन एक्झाम्पल सिलिकॉन अँटीमनी जी मेटल आणि नॉन मेटल धातू आणि अधातू या दोघांचेही रासायनिक गुणधर्म दर्शवतात दिलेल्या आवर्तनातील मूलद्रव्याचा अभ्यास करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द पिरियड ऑफ दी एलिमेंट्स गिवन बिलो आन्सर दी फॉलोइंग क्वेश्चन्स इथे आपल्याला एक तक्ता जो आहे तो दिलेला आहे ज्यामध्ये ऑक्सिजन ज्याचं ज्याची अटोमिक रेडियस अणुत्रिज जे आहे सिक्स्टी सिक्स बोरॉन एटी एट कार्बन सेवन्टी सेवन नायट्रोजन सेवन्टी फोर बेरिलियम वन 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 लिथियम वन फाय टू जे पिकोमीटरमध्ये पी एम म्हणजे पिकोमीटरमध्ये ही ॲटॉमिक रेडियस अणुत्रिज जी आपल्याला दिलेली आहे आणि त्यावर आधारित हा प्रश्न वरील मूलद्रव्ये अणुत्रिज्येच्या उतरत्या क्रमाने मांडा अरेंज द अबाऊ एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक रेडी आहे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन अशा रीतीने आपण त्यांची उतरत्या क्रमाने मांडणी जी आहे ती केलेली आहे जी अणुत्रिज्येच्या आधारावर होते आधुनिक आवर्त सारणी पाहून वरील मूलद्रव्यांचे आवर्त सांगा स्टेट द पिरियड टू विच द अबाऊ एलिमेंट्स बिलॉंग आवर्त सारणी पुस्तकातली पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ही सर्व मूलद्रव्य सेकंड पिरियड म्हणजेच दुसऱ्या आवर्तामध्ये येतात ही मांडणी आधुनिक आवर्त सारणीतील दुसऱ्या आवर्ताच्या आकृतीबंधाशी का जुळते वाय धिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर टू दी अबाऊ पिरियड ऑफ मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल याचे उत्तर आपल्याला या पद्धतीने द्यावं लागेल आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे गेल्यास अणुअंक अनुक्रमे एकने वाढत जातो त्यामुळे केंद्रकावरील धनप्रभारसुद्धा एकने वाढतो वाढीव केंद्रकीय धनप्रभारामुळे इलेक्ट्रॉन केंद्रकाकडे अधिक प्रमाणात ओढले जातात त्यामुळे अणूचे आकारमान कमी होत जाते ॲज वी मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस बाय वन द इलेक्ट्रॉन्स आर ॲडेड टू द सेम ऑर्बिट देअर बाय इन्क्रीजिंग द पूल टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विच डिक्रीजेस द साईज ऑफ द ॲटम डी प्रश्न आहे वरीलपैकी सर्वात मोठा व सर्वात लहान असणारे मूलद्रव्य कोणते विच ऑफ द अबाऊ एलिमेंट्स हॅव द बिगेस्ट अँड दी स्मॉलेस्ट ॲटम दिलेल्या तक्त्यात अणुत्रिज्येवरून तुमच्या लक्षात येईल की त्यातील सर्वात मोठं मूलद्रव्य बिगेस्ट ॲटम लिथियम आहे तर सर्वात लहान असणारं अणुत्रिज्येच्या मदतीने स्मॉलेस्ट ॲटम असणार आहे ऑक्सिजन यातील ई प्रश्न एका आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना अणुत्रिज्या बदलण्यामागे आवर्ती कल काय दिसतो वॉट इज द पिरियॉडिक ट्रेंड्स ऑब्झर्व इन द व्हेरिएशन ऑफ ॲटॉमिक रेडियस वेल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना अणुत्रिज्या कमी होत जाते तुम्ही अणुत्रिज्येचं ॲटॉमिक रेडियसचं जे पिकोमीटरमध्ये दिलेली आहे तर त्यात त्याचं निरीक्षण केलं तर डावीकडून उजवीकडे जाताना ही अणुत्रिज्या कमी होत गेल्याने अणूचा आकार जो आहे तो सुद्धा कमी होताना दिसून येतो ॲटॉमिक रेडियस ॲज वेल ॲज ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड चौथ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला मूलद्रव्याचे दोन अणू दिले आहेत त्यांची रचना पाहून आपल्याला त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत ए आणि बी मूलद्रव्यांची नावे सांगा आयडेंटिफाय एलिमेंट्स ए अँड बी आकृतीमध्ये तुम्हाला दिलेली दोन मूलद्रव्य आहेत ए हे मूलद्रव्य आहे सोडियम तर बी हे मूलद्रव्य आहे आर्गॉन सोडियम आणि ऑर्गॉन या मूलद्रव्यांचा समावेश एकाच आवर्तात होतो का उत्तराचे समर्थन करा डू दिज एलिमेंट बिलॉंग टू द सेम ग्रुप जस्टिफाय युअर आन्सर 
तुम्हाला लक्षात येईल की सोडियम आणि ऑर्गॉन यामध्ये नंबर ऑफ शेल्स कवचांची संख्या जी आहे ती सारखीच आहे म्हणजेच तीन कवच तीन कक्षा ज्या आहे देर आर थ्री ऑर्बिट्स और शेल्स त्यामुळे उत्तर असणार आहे ज्या मूलद्रव्यामधील इलेक्ट्रॉन असलेल्या कवचांची संख्या एकसारखी असते ती मूलद्रव्ये एकाच आवरतात असतात त्यामुळे सोडियम आणि ऑर्गॉन एकाच आवरतात म्हणजे तिसऱ्या आवरतात दिसून येतात द एलिमेंट्स विथ द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्युपाईड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलॉंग टू द सेम पिरियड सो सोडियम अँड ऑर्गॉन आर इन सेम पिरियड दॅट इज थर्ड पिरियड कोणत्या मूलद्रव्याची विद्युत धनता अधिक असते कारण द्या विच एलिमेंट दॅट इज सोडियम और ऑर्गॉन हॅज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एक्सप्लेन विथ रिझन एकाच आवर्तात डावीकडून उजवीकडे जाताना विद्युत धनता कमी होत जाते आणि त्यामुळे सोडियमची विद्युत धनता ही सर्वाधिक असते सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह बिकॉज ॲज वी गो ऑर मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी डिक्रीजेस इथे आपल्याला एक उतारा जो आहे तो दिलेला आहे आणि योग्य पर्याय निवडून तो पूर्ण करायचा आहे सिलेक्ट द ॲप्रोप्रिएट ऑप्शन्स अँड कम्प्लीट द फॉलोईंग पॅरेग्राफ ऑप्शन्स आहेत मेटल्स धातू नॉन मेटल्स अधातू मेटलॉइड धातू सदृश फोर सेवन हे नंबर दिसतील एस ब्लॉक एस खंड पी ब्लॉक पी खंड डी ब्लॉक डी खंड एफ ब्लॉक एफ खंड आणि ट्रान्झिशन संक्रामक पॅसेज सुरू होतो आहे On the basis of electronic configuration, elements in the modern periodic table are classified into dash blocks, that is four blocks. Sampurna avartha sarani muladravyanse electron sarupan yacha adhare timba timba khanda madhe vibhagli ahe. Tar avartha sarani hi char khanda madhe vibhagli ahe. Group 1 and 2 elements are included in, in this dash blocks. And all these elements are metals except hydrogen. Rikamaya dhagi ena ra hai S block. Dash khandat, jes S khandat, gan ek va don yanta samavesh hoto. Hydrogen vagata yatil sarvo muladravye dhatu ahe. Group 13 to 18 elements are included in P block. These block contains metal, non-metals and metalloid. Gan tera te gan athra he P khanda madhe etat. या धातू अधातू आणि धातू सदृश मूलद्रव्यांचा समावेश होतो ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व एलिमेंट्स आर इन्क्लुडेड इन डी ब्लॉक अँड ऑल दिज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ॲज ट्रान्झिशन एलिमेंट गण तीन ते गण बारा म्हणजे डी खंड मूलद्रव्य होत डी खंडातील मूलद्रव्यांना संक्रामक मूलद्रव्य म्हणतात एलिमेंट शोन ॲट दी बॉटम ऑफ द पिरियॉडिक टेबल दॅट इज लँथेनाईट्स अँड ॲक्टेनाईट कन्स्टिट्यूट्स एफ ब्लॉक and all these elements are metals talacha lanthanide ani actinide shreni manje f khando hoy yatil sarva muladravye hi dhatu muladravye hot the metalloid elements lie along the border of zigzag line p khandatil nagmoli reshe cha kinari ne dhatu sadrush muladravye ahe yatil ja adorekit resha ahe underline ja ahe tya tumcha paryayam madil yogya paryay ithe dilele ahe सहावा प्रश्न आहे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा ज्यामध्ये आपल्याला एन ए इलेवन फॉस्फरस फिफ्टीन क्लोरीन सेवन्टीन सल्फर फोर्टीन ही मूलद्रव्य दिली आहेत आणि त्यातील ए प्रश्न आहे यांच्यापैकी सर्वाधिक आकारमान असलेला अणू कोणता सोडियम फॉस्फरस क्लोरीन सल्फर ही सर्व तिसऱ्या आवर्तातील थर पिरियडमधली मूलद्रव्य आहेत आणि त्यामुळे सर्वाधिक आकारमान याचं असणार आहे ते म्हणजे सोडियमचं सोडियम हा सर्वाधिक आकारमान असलेला अणू आहे सोडियम हॅज दी लार्जेस्ट ॲटॉमिक साईज याचे कारण सांगा एक्सप्लेन विथ रिझन आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना इलेक्ट्रॉन केंद्रकाकडे अधिक खेचले गेल्याने त्याचे आकारमान कमी होते ड्यू टू द इन्क्रीज न्यूक्लिअर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर पूल टुवर्ड्स न्यूक्लियस to a greater extent as a result the size of the atom decreases satwa prashna hai sarkhe rasayanik gunadharma aslelya muladravyancha phude dilelya gatatun dobe rainer se trikolka identify dobe rainer strides from the following group of elements having similar properties 
इथे दोन त्रिक ट्रायड दिलेले आहेत ज्यापैकी पहिले आहे मॅग्नेशियम कॅल्शियम अँड स्ट्रॉन्शियम दुसरं आहे बेरिलियम मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम याचं उत्तर याप्रमाणे असणार आहे मॅग्नेशियमच्या अणुवस्तुमान चोवीस पॉईंट तीन हे बेरिलियमच्या नऊ पॉईंट शून्य आणि कॅल्शियमच्या चाळीस पॉईंट एक अणुवस्तुमानांकाच्या सरासरी इतके आहे त्यामुळे हे टोबेरायनरचे त्रिक आहे याचा अर्थ बेरिलियम नऊ आणि कॅल्शियम चाळीस पॉईंट एक यांची बेरीज करून त्याला दोनने भागलं तर अंदाजे आपल्याला मॅग्नेशियमच्या चोवीस पॉईंट तीन नजीकचा अणुवस्तुमानांक जो आहे तो मिळतो ॲटॉमिक मास ऑफ मॅग्नेशियम ट्वेंटी फोर पॉईंट थ्री इज ॲव्हरेज ऑफ द ॲटॉमिक मासेस ऑफ बेरिलियम नाईन अँड कॅल्शियम फोर्टी पॉईंट वन सो दिस इज द डोबेरायनस ट्राय आठवा प्रश्न खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा दिलेल्या आकृतीतील मूलद्रव्यांचा समावेश कोणत्या कुलात होतो इन विच फॅमिली द गिवन एलिमेंट्स आर इन्क्लुडेड उत्तर आहे हॅलोजन कूल हॅलोजन फॅमिली यांचा गणक्रमांक सांगा व्हॉट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट तर आवर्त सारणीमध्ये यांचा समावेश गणक्रमांक सतरामध्ये दिसून येतो यातील द्रवस्थितीत आढळणारे मूलद्रव्य कोणते विच एलिमेंट इज इन लिक्विड स्टेट उत्तर याचं असणार आहे ब्रोमिन कारण ब्रोमिन हे मूलद्रव्य द्रवस्थितीत आढळतं तर फ्लोरिन क्लोरिन ही वायुस्थितीत आणि आयोडिन हे स्थायुस्थितीत असणारे मूलद्रव्य आहे नववा प्रश्न ज्यामध्ये प्रश्न क्रमांक ए आहे गण अठरा मधील मूलद्रव्यांची कोणतीही दोन उदाहरणे सांगा गिव्ह टू एक्झाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एटीन गण अठरा म्हणजेच शून्य गण झिरो ग्रुप आहे आणि त्यामध्ये हेलियम न्युऑन ऑर्गॉन क्रिप्टॉन रेडॉन किंवा झेनॉन यासारखी मूलद्रव्य येतात गण अठराच्या बाह्यतम कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन असतात हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप एटीन एलिमेंट उत्तर गण अठराच्या बाह्यतम कक्षेत आठ इलेक्ट्रॉन असतात देअर आर एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप एटीन एलिमेंट याला अपवाद असणारे मूलद्रव्य कोणते विच इज द एक्सेप्शनल एलिमेंट इन दीज याला अपवाद असणारं मूलद्रव्य म्हणजे हेलियम कारण हेलियममध्ये दोन इलेक्ट्रॉन असतात आणि या सर्व मूलद्रव्यांना इनर्ड गॅसेस राजवायू किंवा नोबेल गॅसेस असं म्हटलं जातं दहावा प्रश्न खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा त्यामध्ये ए प्रश्न विचारला आहे इथे एक तक्ता आपल्याला दिलेला आहे ज्यात मूलद्रव्य आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉन स्वरूप पण आपल्याला पाहायला मिळतं आहे हायड्रोजन आहे त्यानंतर नायट्रोजन दोन आणि पाच कॅल्शियम दोन आठ आठ दोन सल्फर गंधक दोन आठ सहा बेरिलियम दोन दोन आणि ऑर्गॉन दोन आठ आठ प्रण पहिला प्रश्न आपल्याला यावर आधारित विचारला आहे की यांच्यापैकी दुसऱ्या गणातील मूलद्रव्य कोणती विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलॉंग टू दी सेकंड ग्रुप या आधी आपण पाहिलं आहे की गणक्रमांक म्हणजेच बाह्यतम कक्षेत असणारी संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या मग इथे आपल्याला कॅल्शियम आणि बेरिलियम यांच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते दिसून येत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा समावेश हा दुसऱ्या गणात म्हणजेच सेकंड ग्रुपमध्ये करता येतो उत्तराचे समर्थन करा जस्टिफाय युअर आन्सर एकाच गणातील सर्व मूलद्रव्यांची संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या समान असते ऑल दी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हॅव दी सेम नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन अशा रीतीने या प्रकरणावर आधारित सर्व ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आपण पाहिलेले आहेत सो प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब थँक्स फॉर वॉचिंग